हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ड्रेनेज का सेकेंड पार्ट इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे द पेनसुलर रिवर से इसके आगे के जितने भी हिस्से हैं उसका हिंदी समरी तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ रुख लेते हैं द पेनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं जिसमें महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण करती है पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धराएँ हैं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है इसमें सबसे पहला देखते हैं नर्मदा बेसिन यानी कि नर्मदा द्रोणी के बारे में नर्मदा का जो उद्गम स्थान है यानी कि जहाँ से वो निकलता है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दार्शनिक स्थानों का निर्माण करती है जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गौज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से निकलती है नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है अगला आता है द तापी बेसिन यानी कि तापी द्रोणी तापी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं में है यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है यानी कि द्रोणी मीन्स बेसिन अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है ये बहुत ही अधिक संकीर्ण है यानी कि पतला है इसलिए तटीय नदी की लंबाई जो है ये बहुत कम है पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती माही भारत पुंजा तथा पेरियार है उन राज्यों के से होते हुए बहुत सारे राज्यों से होते हुए ये नदी आगे की तरफ बढ़ जाती है नेक्स्ट आता है गोदावरी द्रोणी यानी कि गोदावरी बेसिन गोदावरी सबसे बड़ी पेनसुलर नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है इसकी लंबाई लगभग एक किलोमीटर है यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है इसकी द्रोणी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है गोदावरी में अनेक सहायक नदियां भी मिलती हैं जैसे पूर्णा वर्धा प्राहिंता मांजरा वेनगंगा तथा पेनगंगा इनमें से अंतिम तीन सहायक जो नदियां हैं ये बहुत बड़ी है बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है अगला आता है महानदी बेसिन महानदी का जो उद्गम स्थान है ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इस नदी की जो कुल लंबाई है ये 860 किलोमीटर है इसकी जो ड्रेनेज है ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड तथा उड़ीसा में स्थित है नेक्स्ट आता है कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तुंगभद्रा कोयना घाट प्रभा मुशी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं इसकी जो बेसिन है यह महाराष्ट्र कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैलती है नेक्स्ट आता है द कावेरी बेसिन कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती भवानी हेमावती तथा काबिनी मौजूद है इसकी जो द्रोणी है बेसिन है यह तमिलनाडु 
केरल तथा कर्नाटक में स्थित है इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ भी बहती हैं दामोदर ब्रह्मणी बैतरनी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है नेक्स्ट आता है झील यानी कि लेक्स कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वालों घर तथा शिकार से तो हम सब परिचित ही हैं जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक का आकर्षण का केंद्र होता है इस प्रकार हम अन्य झील वाले स्थान पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान तैराकी तथा अन्य जलीय खेल का हमने आनंद ली आनंद भी लिया होगा अब कल्पना कर अगर हम लोग करें कि अगर कश्मीर नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थान पर झील नहीं होती तो क्या वे जो जगह है उतने आकर्षण का केंद्र हो पाता जिस तरह से अभी है बेशक ना हम इसका जो जवाब होगा ये ना होगा अगर वहाँ झीलें ना होती तो कोई भी पर्यटक वहाँ ना पहुँच पाता पर्यटक के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झील का बड़ा ही महत्व है पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे हम लोग झील कहते हैं भारत में भी बहुत सी झीलें मौजूद हैं ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से अलग हैं अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है जैसे अंतर्दर्शीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें यहाँ कुछ ऐसे झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियों एवं जो मानवीय क्रियाकलाप होता है उसके द्वारा हुआ है एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गौखुर झील का निर्माण करती है जिसे हम लोग ऑक्सबो लेक भी कहते हैं स्टीप तथा बार तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं जैसे चिल्का झील पुलिकट झील तथा कोरुल झील अंतर्दर्शीय जो भाग होते हैं इनमें से अधिकतर जो झीलें होती हैं कभी कभी मौसमी होती हैं उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवन जल वाली झील है इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए भी किया जाता है मीठे पानी की जो अधिकांश जो झीलें होती है ये हिमालय क्षेत्र में है या मुख्यतः हिमानी द्वारा ही इसका फॉर्मेशन हुआ है दूसरे शब्दों में कहें तो ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गया या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध जाते हैं इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की जो उलर झील है इसके भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है यह भारत की सबसे बड़ी मीठी झील वाली प्राकृतिक झील है डल झील भीमताल नैनीताल लोकताल तथा बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है जैसे गुरु गोविंद सागर झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक करती है अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती भी है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायता करती है झील का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है यह आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्य बनाती है जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटक को जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता होती है वो पर्यटक को अपनी तरफ खींचती है तथा हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है नेक्स्ट आता है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व संपूर्ण मानव इतिहास में नदी का अत्यधिक महत्व रहा है नदी का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलाप के लिए ये आवश्यक भी है यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है अधिकतर लोग प्राचीन समय में नदी के तट पर आकर बस जाते थे ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है वहां सिंचाई जल विद्युत निर्माण में नदी का महत्व जो है ये बहुत ही अधिक है अगला आता है नदी प्रदूषण यानी कि रिवर पोल्यूशन नदी जल की घरेलू औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी 
जो गुणवत्ता है इसको प्रभावित करती है इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है यानी कि उद्योगों के कारण नदी में जो कचड़ों की संख्या है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के अंदर रहने वाले जितने भी जो प्राणी हैं उसको भी प्रभावित करती है उदाहरण के लिए जो दिए गए समुचित जल प्रभाव में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को अपने में समाहित करती है लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य तथा योजनाएं जो है ये लागू की गई है लेकिन फिर भी अगर हम लोग कहें तो अभी भी जो स्थिति है सेम टू सेम उसी तरह है और नदी में जो प्रदूषण की जो मात्राएं हैं जो पोल्यूशन है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो दोस्तों ये था ड्रेनेज चैप्टर का दूसरा पार्ट और इस चैप्टर का टोटल हिंदी समरी तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और हाँ दोस्त अगर आपको हमारा ये समरी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद